എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പനീർ പറാത്തയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനെ ഞാൻ കുറച്ച് പനീർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരമുക്കാൽ മുറി സവോള പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇത്രയാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിനെ ഒരു പാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് എണ്ണയാണോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുക സവോള പൊടിയെ പൊടിയായിട്ട് അരിയണം തീരെ ചെറുതായിട്ട് വേണം അരിയാൻ നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കുന്നത് പറട്ടയിലുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ച് വറ്റണം ഇനി ഞാൻ പനീർ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതും ഇതിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനിയും ഇത് ഒന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവിക്കണം കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ഞാൻ അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഒരുപാട് സമയം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കണം ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഇത് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പറത്തയുടെ ഫില്ലിംഗ് ആണിത് ഇനിയും രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ബൗളിലോട്ട് ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയിരുന്ന മല്ലിയില പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അതും ഇതിൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു ഇനി തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇതുപോലൊരു ഉരുളയെടുക്കുക ഇത് ആട്ടയാണ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആട്ട അത് ഒരു ഗോൾ ഗോളായിട്ടിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ വീതം ഫില്ലിങ് വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരണം വെക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഒന്നര സ്പൂണോളം വെക്കുന്നുള്ളൂ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇത് ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇതൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഗോതമ്പ് പൊടിയിലൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചും ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം മുക്കിയാൽ മതിയാകും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന കൂട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക പറാത്ത എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തണം നല്ല ഫില്ലിങ് ഒന്നും വെളിയിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ദോശക്കല്ലിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പറാത്ത ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ഒരുമാതിരി ഇപ്പം വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വേകണം ഫ്ലെയിം ഒന്നും കൂട്ടി വേകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മീഡിയത്തിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി പെതുക്കെ വേഗാവൂ അതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കേണ്ടത് പറയാം പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നെയ്യ് തേച്ചിങ്ങനെ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ആ സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ നെയ്യൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇതിൽ നെയ്യ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് ഒരുമാതിരി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ആകണം അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ കരിഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ പറാത്ത ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഇത് ഞാൻ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുവാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉരുളകൾ ഉരുട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചത് ഇതുപോലെ ഒരു ഉരുള എടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുനി ഇതാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമ
അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ചുരുട്ടി എല്ലാത്തെയും ചുരുട്ടി ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പൊടി മുക്കിയിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തി പരത്തണം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇത് എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് സ്പീഡിലൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ അങ്ങനെ രണ്ട് പറാത്ത റെഡിയായി നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അകത് കിട്ടുക നോക്കിക്ക് നന്നായിട്ട് പനീറകത്തുണ്ട് കണ്ടോ വെളിയിലോട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക്